Merhaba arkadaşlar. Toprak yayınları kurumsal deneme 7'nin matematik sorularını çözüyoruz. Birinci soru A, B ve C birer asal sayı olmak üzere A eşittir, B artı C eşitliği veriliyor. Verilen ifadelerde hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi iki tane asal sayının toplamı bir üçüncü asal sayıya eşit. Mesela ne olabilir? 2 artı 3 eşittir 5 olabilir. 3, 5 artı 2 eşittir 7 olabilir. Ee, daha sonra aralarında iki fark olan asal sayı ikisi 11 artı 2 13 olabilir. 17 artı 2 19 olabilir. Böyle gider. 29 artı 2 41 vesaire vesaire. Şimdi buradan da anlaşılacağı üzere bu sayılardan en az birinin 2 olması lazım. Yani şu B ve C'den birisi 2. B, C'den biri 2 olacak. Dolayısıyla ikinci öncüyle hemen dikkatimizi çeken A, B, C çarpımı daima bir çift sayı olacaktır. Bu doğrudur. Üçüncü öncüyle baktığımızda üçüncü öncülü B çarpı C parantezinde B artı C diyebiliriz. Bunlardan B, C'den biri 2 olduğuna göre B çarpı C kesin çifttir. Dolayısıyla bu toplam daima çift sayıdır. 2 ile 3 doğrudur. Bakalım şimdi birinci öncüyle mesela A küp eksi B küp demiş. Ben ilk şu ifadeyi kullanırsam A'ya 5 dersem, e, B'ye de 2 dersem, C'ye 3 dersem, A'ya 5, B'ye 2 dersem 5 üzeri 3 eksi 2 üzeri 3. Yani 125 eksi 8, 117 kesinlikle bir çift sayı olmak zorunda değildir. Dolayısıyla birinci öncül doğru olmayabilir. Cevabımıza D seçeneği 2 ve 3 demiş olalım. ABC'de 4 basamak sayı olmak üzere böyle bir tanımlama yapılmış. Ve 1257 sayısı için örnek gösterilmiş. İlk iki kısmını 9 ile bölümden kalanı alıyorsun. Sonra kısmı 11 ile bölümden kalanı alıyorsun. Bu kalanları çarpıyorsun 6 oluyor. 8769 denilmiş. 87 9'a böldüğümde 9, 81 kalan 6. Ee, diğer kısımda 69, bunu da 11'e böldüğümde 6, 66 kalan 3. 6 çarpı 3'ten işlemin sonucu 18 cevabımız C seçeneği olur. Eş parçalara ayrılmış. Aşağıdaki şekillerde tarıl alanlar toplamı o şeklin toplam alanını oran hesaplamak üç kişiler elde ediyor. Elde eden kişilerin hangisinin ondalık açımı devrili bir sayıdır demiş. Şimdi birinciye baktığımızda arkadaşlar 5 bölü 8. O zaman ondalık da yapabilirim. 125 ile genişletirsem 625 bölü 100. Yani 0 bölü 625 olur. Bu e, devirli bir sayı değildir. Normal bir ondalık sayıdır. İkinci şekle baktığımızda e, 1, 2, 3, 4, 5. Şu iki yarımdan da 6 gelecek. 6 bölü 9. Bu 2 bölü 3 olur. Bu arkadaşlar 0 bölü 66 şeklinde devreder. Bu devirlidir. Üçüncüye bakalım. Burada toplam 16 tane üçgen var. Taralı olanlar, boyanmış olanlar da 2, 4, 6 ve 8. 8 bölü 16, 1 bölü 2. Bu da 0.5'tir. Yani bu da tamdır. Dolayısıyla devirli olan sadece 2'dir. Cevabımız da B yalnız 2 demiş olalım. A ve B birer rakam olmak üzere. A çarpı X, B çarpı X verilmiş. A, B 2 basamak sayı olduğuna göre X çarpı A, B değeri kaçtır demiş. O zaman X çarpı A, B'yi 10 artı B yazdım. Ve x'i içeriye dağıttım. 10 ax artı bx oldu. bx'in zaten 3.5 olduğunu biliyorum. Şimdi ax de 5.6 olduğu için ben bunu şöyle yazayım. 10 çarpı 5.6 yani 56 artı 3.5. Buradan da 59.5'tür bu toplam. Cevabımız 59.5. A seçeneği olmuş olur. Bir baba mirasının yaşları farklı 5 çocuğuna. Küçük kardeşten büyüğe doğru 2, 3, 4, 5 ve 6 ile orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. En büyük kardeş kendi payından vazgeçtiği için onun payı diğerlerine eşit olarak paylaştırıyor. Şimdi normalde 2, 3, 4, 5, 6K derim. Ama 6K en büyük kardeşin payını diğerlerine 4'e böleceğim için hani o 6K 4'e bölmeyecek. Ben bunu 12K olarak başlayayım. Yani en büyük kardeş 12K olsun. O zaman en küçük kardeş 4K olur. 6K olur. 8K olur. 10K olur. 12K olur. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani buradan toplamda ne oldu? 40K oldu. Şimdi diyor ki kendi payından bu arkadaş vazgeçmiş. Bu arkadaş kendi payından vazgeçmiş. Eşit paylaşıyor. Eşit dağıtılıyor. Yani 12K'yı diğerlerine eşit dağıtırsam her birine 3K veriyorum. Dolayısıyla bunun payı 7K oluyor. 9K oluyor. 11K oluyor. Buradan da 13K gelmiş oluyor. Şimdi bakalım. Buna göre en küçük kardeşin alacağım biraz %70 artmıştır. 4K'dan 7K'ya arkadaşlar 3K artmış. Gerçekten de 4K'nın %73'ü 3K'dır. %70 artmış. Birinci öncül doğru diyelim. İkinci öncüle bakalım. Oran olarak payını çıkartan en küçük kardeştir. Şimdi burada 6K'dan 9K'ya ne kadar artmış? 3K artmış. Burada %50'dir. Hepsinde 3K artıyor. Burada oran 3 bölü 8'dir. Yani burada %50'den küçüktür. %50'den küçük bir oran. Burada da arkadaşlar 10K'dan 13K'ya arttığı için 3 e, kartmış 3 bölü 10 30 diyebilirim. Dolayısıyla gerçekten de en büyük oran en küçük kardeşlerdir. Geriye kalan 4 kardeşin alacağı toplam pay %100 artmıştır. <gülüyor> Önceki payları ne de, neydi bunların? Önceki payları 28K'ydı. Sonra tamamını paylaştılar. 40 ay paylaştılar. Burada %100 artma yok. Cevabımız C seçeneği 1 ve 2 diyebiliriz.
Aşağıdaki şekilde ABCD ve BFH kareleri görülmektedir. 2x artı 2x 10 birim verilmiş. Böyle bölgeye alınır toplama kaç birim karedir demiş. Şimdi burası x arkadaşlar burası x. Tam 2x artı 2 olduğu için burası x artı 2. Burada Sagort'tan ya da işte 6 8 13 üçgeninden x'e 6 diyebiliriz. x 6'dır. Dolayısıyla bu uzunlukta 14'tür. Boyalı bölge buranın alanı 196 olur. Burası da 36 olur alan. 196 artı 36 toplamında 232'dir. Cevabımız B seçeneği olur. En kenarlı düzgün çok içine A doğal sayısı yazıyor. Çok en köşegen sayısı K olmak üzere en çarpı A üzeri kaç şeklinde tanımlanıyor. Buna göre verilen ifadelerde hangileri doğrudur demiş. Şimdi sondan başlayalım. İçine e, ne yazılmış? 8 yazılmış. 8 üzeri köşegen sayısı 1, 2. Başında da kenar sayısı var 4. E, 2 üzeri 2 dedim. Buna 2 üzeri 2 dedim. 2 üzeri 6 dedim. Gerçekten de 2 üzeri 8 oldu. Üçüncü ifade doğru. İkinci ifadeye bakalım. İkinci ifadeye bakalım. Ee, i̇çine yazılmış, 2 yazılmış. 2 üzeri. Köşegen sayısına bakacağım. Bir de başında çarpı 6 var. Bunun köşegen sayısı arkadaşlar. E, köşegen sayısını n çarpı n-3 bölü 2 ile bulabilirim köşegen sayısını. Kenar sayısı n olmak üzere. O zaman 6 gende köşegen sayısı ne olur? 6 yazarsam 6 çarpı 3, 18 2'ye bölü 9. Buradan 2 üzeri 9 gelecek. 6 çarpı 2 üzeri 9 da 3 çarpı 2 üzeri 10 olarak yazabilirim. Bu doğrudur. Bunun köşegen sayısına bakarsam da en yerine 5 yazdığımda 5 çarpı 2 bölü 2'den köşegen sayısı 5 olacak. Bu da 2 yazan sayı 5. 5 üzeri 5. Kenar sayısı 5. 5 çarpı 5 üzeri 5'ten 5 üzeri 6 olur. Birinci ifade de doğrudur. Üçü de doğru olduğu için cevabımıza E seçeneği 1, 2, 3 diyebiliriz. 8. soru A, B, C, D ve K birer gerçel sayı olmak üzere bu şekilde bir işlem tanımlamış. Çapraz çarpıp çıkartıyoruz. A çarpı D eksi B çarpı C. Buna da K denilmiş. Buna göre verilen işlemin sonucu açıdakiler de hangisidir? Arkadaşlar uzun uzun işlem yapacağız. Bazı düzenlemeler yaptığımızda bir çarpanlar ayırma sorusu gibi düşünebiliriz. Ya bir rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi çapraz çarpalım. AD çarpı AB artı BC eksi ABC çarpı B artı D. Şimdi ben bunları düzenleyeceğim. Dolayısıyla ortak bir şeyler arıyorum. Ee, diyorum ki burada çarpan olarak dışarıdaki çarpanlarda ortak bir şey yok. İçeride ortak bir şey yaratalım. İçeride ortak bir şey yaratmak için diyorum ki şunu bir de B parantezine alayım. Şu içerideki ilk köşeli parantezi B parantezine alayım. A çarpı B çarpı D bölü buradan ne geldi? A artı C geldi. Eksi burada da ne geldi? A, B, C, B artı D dedik. Şimdi şurada içeride ortak bir şeyler yaratmaya çalışalım. İçeride ortak bir şey yaratmak için bu sefer şu D'yi içeriye dağıtıp bir bakalım. Buradan bir D'yi içeriye dağıtalım. A, B parantezinde ne gelecek? A, D artı DC. Şimdi burada da parantez içinde parantez dışlarını aynı yapabilir miyim diye bakıyorum. Yani yapabilirim. Şu AB kalır içeride. Burada da şu C'yi içeriye dağıtalım. Eksi AB diyelim. C'yi içeriye dağıttığımda BC artı CD gelecek. Şunları bu iki ifadeyi bu sefer AB parantezine alıyorum. AB parantezinde AD artı DC eksi BC eksi CD. DC ile CD aynı şeydir. Bunlar gitti. Yani AB parantezinde A, D, eksi, B, C geldi ki bu verilen tanımlamada K olarak verilmiş bize. Dolayısıyla A, B, K olacaktır. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. MNK birer tam sormak üzere P, Q, R önermeleri verilmiş. P ve Q ise R önermesinin yanlış olduğu söylenmiş. İseli önermenin yanlış olması için ikincinin 0, birincinin 1 olması lazım. P ve Q'nun 1 olması demek de arkadaşlar P'nin 1, Q'nun 1 olması, P'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla N tek sayıdır ifazesi yanlış. Yani N'nin Kesinlikle çift olduğunu söyleyebilirim. M artı N toplamı tek bir ifadesi doğru. Şimdi N çift olduğuna göre dolayısıyla M'nin tek olması lazım. Geldik birinciye. M çarpı K çarpımı çift ifadesi doğru. M tekse K'nın da çift olması lazım. Şimdi M tektir doğru. N çifttir doğru. K çifttir doğru. Üçü de doğru olduğu için cevabımız E seçeneği 1, 2, 3 diyebiliriz. Onun soru uzunluğu x birim olan bir terbiye kilerek şekil bir de görüldüğü gibi alanları 100 birim ve 25 birim olan iki karesel bölge elde ediliyor. Şimdi alanın şuranın 100 olduğuna göre kareden göre bunlar 10, 10. 25 olduğu için 5, 5. Dolayısıyla arkadaşlar ilk şekilden baktığımızda tel uzunluğunun tel uzunluğunun 10, 20, 30, 40, 50, 60 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk turda 60. Aynı tel denemiş. Demek ki burada da 60 olacak. 64 olduğuna göre 8, 8, 8, 8 diyebiliriz. Bunları da A, A, A, A diyelim. Toplayalım. 32 artı 4 tane 60 olduğunu biliyorum. Karşı yattık 4 a 28 dolayısıyla a uzunluğu 7'dir. Bir kenarı 7 olan karenin alanı da 49 olacaktır. Dolayısıyla a değeri 49 cevabımız a seçeneği olacaktır. 11. soru denemenin güzel sorularından BBK sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere böyle bir tanımlama verilmiş. x artı y artı x çarpı eşittir sıfır olduğuna göre hangileri doğrudur? 
Şimdi tanımlamaya bakıldığında yuvarlak içindeki ifade sıfırdan farklı bir ya k değerine ya da eksi k değerine işte. Sıfır olmayan sayılar olduğuna göre bu toplama sıfır olması için arkadaşlar olabilecek durum şu. Ya bu k'dır ya bu eksi k'dır ya bu eksi k'dır ya bu k'dır. Birinci durumda diyorum ki x artı y k x çarpı y eksi k. Şimdi x artı y'nin k olması için k olması için ne olması gerekiyor? B'ne sıfırdan küçük yani içeriğine sıfırdan küçük olması lazım. Yani x artı y'nin sıfırdan küçük. Bunun eksi kalması için de x çarpı y'nin sıfırdan büyük olması lazım. Bu nasıl sağlanır arkadaşlar? E, toplamları negatif çarpımları pozitif ancak x'in negatif y'nin negatif olduğu durumda sağlanır. Eksi x'in çarpımı artı x'in de toplamı eksi olur. Şimdi böyle bir durum olabilir. Şimdi bu durumda hangi öncül doğru olabilir? x kare eşittir y kare doğru olabilir. Yani derim ki ben burada x'e mesela eksi 3 diyeyim y'ye eksi 3 diyeyim bunu sağlar. O zaman derim ki x kare eşittir y kare olabilir. Birinci öncül doğru olabilir. E, i̇kinci duruma bakalım. Buna A durumu diyelim hatta. Orada şeyle karışmasın. A durumu diyelim. B durumu diyelim. Öncülün biriyle karışmasın. A durumundan birinci öncül geldi. B durumuna bakalım. Bu sefer diyorum ki x artı y eksi k olur. Eksi k olunca ne oluyormuş? x artı y sıfırdan büyük oluyormuş. x çarpı y k olur. O zaman ben buradan da ne derim? x çarpı y k ise x çarpı y'nin sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Şimdi o zaman ben buradan ne elde ettim? Toplamları pozitif, çarpımları negatifse arkadaşlar biri negatif, biri pozitif. Örneğin x negatif, y pozitif ama toplamları pozitif olduğuna göre y'nin mutlak değeri x'in mutlak değerinden büyük. Peki tam tersi olamaz mı? Zaten olabilir diye verilmiş öncülerde. Yani şöyle olamaz mı? Bu artı olur, bu eksi olur ama mutlak değer x, mutlak değer y'den büyük olur ki toplamları pozitif olur. Zaten üçüncü öncül doğrudur. E biri eksi, biri artı olduğunda zaten ee, ne olacaktır? X bölü y, y bölü x. X de negatif olacağı için şu durumda arkadaşlar bu durumdan 2 ve 3 gelir. Onu da söyleyelim. Çünkü 1 artı 1 eksi olduğunda x bölü y de negatiftir. Y bölü x de negatiftir. 2 negatif için toplamı negatif. İkinci öncü de doğru olur. Cevabımız da E seçeneği 1, 2 ve 3 diyebiliriz. 12. soruya 33 kişinin bulunduğu sınıfta erkeklerden birincisi 6 kız arkadaşına, ikincisi 7 kız arkadaşına, üçüncüsü 8 kız arkadaşına. Bu şekilde devam edecek. Sonuncusu tüm kız arkadaşlarına hediye veriyor. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Birinci erkek 6 kıza. İkinci erkek 7 kıza. İşte üçüncü erkek 8 kıza. Böyle gidiyor. İkinci erkek ikinci erkek tüm kızlara. E, sınıfta x tane erkek var diyelim. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı x olsun. Yani son erkek. E, 33 eksi x kıza hediye vermiş olur. Burada dikkat ederseniz bakın 6 eksi 1 5, 7 eksi 2 5, 8 eksi 3 5. Burada arkadaşlar farkın 5 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 33 eksi x eksi x'in de 5 olması lazım. Düzenleyelim buradan. 28 eşittir 2x. X eşittir 14 olacaktır. Dolayısıyla cevabımıza C seçeneği demiş olalım. Aşağıda bir şekilde görülen özdeş A ve B su depolarında farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Buradaki su miktarına 2'ye diyelim. Buradaki su miktarına 2x diyelim. Neden 2'ye 2x diyelim? Yarılarıyla bir işlem yapacağız. İlk ifade demiş ki B deposundaki suyun yarısı A deposundaki aktarılası 60 litre su taşmaktadır. Yani 2'nin üzerine 2x koyarsam 60 litre su bu taşıyormuş. Eksi 60 diyelim. Bu depoya eşit. Bu depodaki su miktarı olsun. Paşanı çıkarttım. İkinci durum demiş ki A deposundaki suyun yarısı B'ye aktarılırsa yani 2x üstüne Y aktarılırsa dolması için 36 litre daha gerekiyor. Artı 36 eşittir. Depo diyelim. E bunların ikisi de depo olduğu için bunlar birbirine eşit arkadaşlar. 2y artı x eksi 60 eşittir. 2x artı y artı 36. Şimdi bunları karşıya aldım da eksi 60 karşıya aldım da 96 oldu. Buradan da ne geldi? E, y eksi x geldi. Bizden ne istiyor? A depozundaki su miktarı B depozundaki su miktarından kaç de fazladır? Yani 2'ye eksi 2x istiyor. O zaman y eksi x 96 ise 2'ye eksi 2x 2 çarpı 96'dan 192 olacaktır. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. 14. soru eşit büyüklükte 80 adet kibrit çöpünün tamamı kullanılarak açılık şekilde görüldüğü gibi kare düzgün beşgen düzgün altıgen biçimde geometrik şekilde elde edilecektir. Her şekilden en az bir tane bulmak şartıyla elde edilebilecek kare düzgün beşgen ve düzgün altıgenlerin toplamının sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi şekillerin sayısı az olsun isteniyor. Şekillerin sayısı az olsun isteniyorsa arkadaşlar yani alt şekil kullanacağım ama 80 kibrite çabucak ulaşacağım. Dolayısıyla şundan çok olması lazım. Yani önce en fazla bundan olması lazım. Bundan dolayısıyla az olması gerektiğini söyleyebilirim. Mesela diyorum ki bundan A tane olsun. Bundan B tane olsun. Bundan C tane olsun. O zaman A taneye 4A kibrit gider. B taneye 5B kibrit gider. C tane de 6C kibrit gider. Burası 80 olacak diyebiliriz. Şimdi bu 6C çok olacak ya. Ben buradan deniyorum. Zaten e, mesela ne, di de ne diyebilirim? 12 desem 12 çarpı 6 72. Bunlara 8 kalır olmaz. 11 ile başlıyorum. Buna 11 dedim. Buna 11 dersem burası ne oldu? 66. 80 eksi 66'dan ne kaldı? 14 kaldı. Çok net yakaladık şu anda. Buna 1 derim. Buradan 4 gelir. Buna da 10 kalır. Buna da 2 derim. 
1 artı 2 artı 11'den en az 14 tane şekil oluşturulabilir. Cevabımız da C seçeneği demiş olalım. Aşağıda verilen Venn şemasında ABC kümeleri göstermektedir. Buna göre A bileşim B farklı çiz, mavi sarı pembe bölgedir. Şimdi A bileşim B'ye baktığımızda ne var burada? Mavi, sarı, pembe, turuncu. Fark C dediğimizde arkadaşlar bunda turuncu var. Turuncular o zaman birbirini götürecek. Mavi, sarı, pembe kalacak. Bu doğru. İkinci öncüyle baktığımda B fark C denemiş. B fark C'de ne var? Sarı ve pembe var. Kesişim A diyor. A'da ne var? Sarı, mavi var. Kesişim dediği için ortakları alıyorum. Sarı bölgedir. Doğru. Üçüncüye baktığımızda A kesişim B'ye ne diyebilirim? Sarı diyebilirim. B kesişim C'ye ne diyebilirim? Turuncu diyebilirim. Bileşim dediği için sarı ve turuncu bölge olacaktır. Üçüncü öncüyle de doğru diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş olur. 16. soru bu videomuzun olan soruların çözümlerini her zaman olduğu gibi, gibi bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. 48 parçadan oluşan bir yapbozun parçalarından bir kısmı açtaki şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yanlış mı saydım? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet 12 parça yerleştirilmiş. 12 parça doğru yerleşmiş diyelim. O zaman kaç tane kalmış? 36 parça falan diyelim. Diyor ki yerleştirdiği parça kaç kat kadar da ilave ederse yapbuz tamamlanmış olur. 12'den 36'ya gitmesi lazım. Kaç kat? 3 kat kadar parça yerleştirecek. Çok basit bir soru olmuş. Cevabımız da C seçeneği demiş olalım. Böylelikle denemenin ilk 16 sorusunu çözmüş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu çözümler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.